当一只半死不活的山猫无意中踉跄进了一个臭名昭著的猎人家中时，猎人大为震惊。但更令人惊讶的是，接下来发生的事情。他迅速而紧密地把钢夹陷阱紧紧地夹住了山猫的爪子。山猫毫无反应的时间，他是如何忽略这样一个显而易见的危险？雪地开始变成深红色，剧痛贯穿他的身体。让他无法清晰地思考，肾上腺素分泌增加。他知道他需要保护自己，但是怎么做呢？如果他在这周早些时候找到食物，这种事情根本不会发生。他是一只独居的猎手，感官敏锐，本能精确地调节着野生的节奏。但随着严寒的降临，猎物变得稀缺。他很快发现自己不得不冒险离开常去的地方，寻找食物。命运的一天。他敏锐的眼睛发现了一只兔子在雪地中穿行，他追逐了起来，强壮的后腿以不可思议的速度推动他向前冲。但就在他即将扑下的时候，他的世界因疼痛而爆炸，埋藏在雪中的钢夹陷阱猛然间夹住了他的爪子，发出令人作呕的咔嗒声。不幸的是，在他的栖息地里，这种情况变得越来越普遍，更多的人类不断迁入。寻找他们下一个猎物，可怜的山猫发出一声痛苦的嚎叫，拼命挣扎着要挣脱出来。陷阱的牙齿深深咬进他的肉体，每一次移动都带来极度的疼痛。数小时后，他挣扎着，寒冷渗入他的骨头，削弱了他的决心。但他是一个战士，他知道留在陷阱里意味着必死无疑。他必须做些什么来帮助自己。但是怎么办呢？他绝望地呼喊着，向周围的任何人或任何事物求助。由于意志力的推动，露娜做了不可思议的事情。她开始啃食自己的爪子，疼痛使她的视觉模糊，使她头晕目眩，每一口都咬断骨头和脂肪。这是一个残忍而拼命的生存行为。终于，在无尽的漫长岁月后，他成功地挣脱出来。他的爪子被弄得血肉模糊，成了一个危险的局面中的一部分。他发现自己陷入了一个新的危险之中。他需要在附近的捕食者闻到他制造的可怕混乱之前，找到安全的地方。虚弱而失去方向感的重伤山猫在森林中蹒跚而行，被本能驱使着去寻找庇护所。严冬的冷酷景观让他几乎没有选择，无论他觉得哪里有庇护所。很快都会被当地的居民驱赶，但幸运的是，他很快找到了解决办法。他敏锐的嗅觉引导他找到了微弱的烟味，这是人类存在的迹象。他一直视人类为敌人而避之不及，但在他虚弱的状态下，他别无选择。他知道，无论哪里有人类，都会有温暖和庇护所。他只希望这个人类会够无知或善良，愿意让他寻找庇护所。他顺着烟味走，每一步都是对伤势的痛苦提醒。冰冷的雪地帮助麻木受伤的地方，为他带来唯一的缓解。他每一步都在努力前行。寒冷的空气刺痛着他裸露的伤口，他的视野模糊，力量消耗殆尽，但求生的希望推动着他向前。烟味的气息越来越浓，像灯塔一样引导着他。他穿过灌木丛，他的身体随着每一刻而虚弱下去。在他温暖而舒适的小床上，老练的猎人杰克·汤普森被门外的声音惊醒。有一阵可怕的隆隆声传来，仿佛有什么东西在试图闯入。每一声响都让杰克更加警惕。他最不需要的就是一只熊试图闯入并偷走他的攻击品。他拿起武器，小心翼翼地靠近。每个感官都高度警觉，他需要保持每一个反射动作来应对门后的一切，这关乎他自己的生存。最终，他慢慢地打开了门，心脏在胸腔中疯狂跳动。他深吸了一口气，然后把门推开，准备从侵犯者手中保护自己。但他所见到的却让他大吃一惊：一个奄奄一息的山猫蹒跚地进了木屋，倒在了他脚下。杰克简直难以置信，那只动物的情况糟糕透了，毛发沾满了血和泥土，其中一只爪子成了一团糟。杰克能看到那深深的生的伤口。
，那是山猫为了逃脱陷阱而咬断自己爪子留下的后果。山猫用充满痛苦的广大眼神望着他，默默地请求帮助。杰克的第一反应是关上门，让自然走向他的轨道。他一直尊重自然秩序，认为动物和人类各有其角色。但山猫绝望的目光使他违背了他更好的判断，他决定帮助他。他弯下腰，轻轻地抱起山猫，感受到它颤抖的身体。这只动物出乎意料的轻，这是他忍受严酷条件的证明。将山猫放在火边后，杰克迅速收集起他的医疗用品，他的手凭借着熟练的技巧清理伤口。脑海里不停思索如何拯救这只生物，他震惊于晚上发生的一切，从未想过他会陷入这种情况。在他照料他的时候，山猫微弱地低吼了一声，但没有采取攻击的动作，仿佛理解杰克是在帮助他。乖乖，杰克温柔地轻声说道：“我只是想帮助你。”他给伤口上了消毒剂，然后小心地包扎了受伤的爪子。虽然不是专业的治疗。但已经尽了力，山猫的呼吸变得浅而有力。火的温暖和杰克的照料显然有所帮助。杰克知道，山猫如果没有营养的话，将无法在这个夜晚生存下去。他去了他的小储藏室，取出了之前狩猎的鹿肉，把肉切成小块，然后端过去给山猫，轻柔地提供。刚开始，山猫太虚弱，没有反应。但几分钟后，他开始小心翼翼地吃起来，每一口都是小心翼翼的选择。杰克可以看到他的身体语言在每一口中都放松下来，他感到非常难过，因为这只可怜的山猫处于这样的境地，都是因为另一个猎人。他不相信这种懦弱的工具。接下来的几天狩猎中，杰克专心照料着他称为露娜的山猫。他在工作时发现自己在与他交谈，分享他的狩猎经历、生活和思想。露娜似乎在倾听，她的眼睛跟随着他在小屋里走动。每天逐渐恢复了他们天生的锐利。露娜日渐强壮，杰克惊叹于她的顽强。她像他一样是个斗士。他在野外几乎没见过山猫。他们在他的经验中非常难以捕捉，因此能如此近距离地见证他令人着迷。尽管杰克对露娜的感情日渐深厚，他知道它是一只野生动物，属于森林，但他无法摆脱一种命运将他带到他门前的感觉。他继续照料它，明白它最终会回归自然。一天夜里，一场暴风雪席卷了森林，震得小屋摇摇欲坠。杰克把窗户和门都锁好，确保寒冷的空气无法渗入。在他工作时，他听到远处的嚎叫声。狼群，他们被血腥和露娜伤口上新鲜肉的气味吸引过来。杰克的心砰砰跳动，他拿起武器走到外面，朝空中开了一枪作为警告。狼群退去了，但他知道他们会回来。他回到小屋，发现露娜站在那里。靠着三条好腿，有些颤抖地站立着。他用一种凶猛的决心看着他，仿佛理解他们所处的危险。看起来我们有麻烦了，露娜。杰克说，声音虽然稳定，但内心的恐惧却在折磨着他。他用家具堵住门，准备度过一个漫长的夜晚。步枪随时握在手中。露娜蜷缩在火堆旁，眼睛始终盯着杰克。彼此之间建立起了一种生存的磨难中的信任的联系。随着夜深，杰克的思绪回到了露娜抵达的那一天。他想象着森林中的情景，陷阱夹住他的爪子，他挣扎中经历的灼痛，穿越骨肉去自由自己。山猫本能的、意志力的在森林中漫游，寻求庇护。当他最终到达杰克的小屋时，他已经奄奄一息。他的绝望克服了对人类的自然恐惧，他冒险一试，以某种方式，杰克不禁感到露娜选择了他。他感激自己有机会回馈大自然，帮助他。他不敢想象，如果露娜去了别的小屋，会发生什么事情。杰克的思绪被另一声更近的嚎叫打断了。他透过窗户望去，呼出的气雾化了玻璃，狼群又回来了。在月光下。他们的眼睛诡异的发光。杰克紧紧握住步枪，他知道自己无法独自抵挡一群狼
，尤其是露娜状态不佳的情况下，靠近点，露娜。”杰克轻声说道，眼睛始终未离开窗户。山猫似乎理解了，靠近他。狼群在小屋周围循环。杰克看到他们在寒冷的空气中呼出的气息。他们无情地被饥饿和猎物的气味所驱使。漫长的夜晚绵延，每一分钟都像是一辈子。杰克和露娜保持警惕，他们的生存本能被外面不断的威胁激发出来。终于，黎明来临，嚎叫停止了。狼群退回森林，杰克长出了一口气，放下了武器。他知道他们又度过了一个夜晚，但危险还没有结束。接下来的几周。露娜的力量恢复了，她开始在小屋周围更自由地移动。她的伤口在杰克的照料下愈合，虽然她的爪子没有完全恢复如初，但已经足够让她有效地活动了。这比让她感染严重的感染，甚至可能导致失去生命要好得多。杰克看到他眼中的野性回归，那种最初让他走进他门前的独立的火花。他知道时机即将到来，要让他回归自己的栖息地，回归他真正的归属。终于，那一天到来了。当露娜准备好离开时，尽管杰克知道这一天会来临，但当他看到露娜寻找出路时，他仍然感到有些心痛。他知道此刻是他回归正常生活的时候了。杰克不情愿地打开小屋的门，清冽的冬日空气涌入。露娜走出去，停顿了一下，回头看了他最后一眼。在他们之间，有一种无声的理解和默契，一种超越言语的联系。然后，露娜优雅地跃进树林，她的身影与雪白的景色融为一体。杰克看着她离去，胸中涌动着悲伤和自豪的复杂情感。他救了一条生命，也因此重新认识了人与自然之间微妙的平衡。露娜的访问改变了他，加深了他对与森林中的野生生物共处的尊重。几个月过去了，严冬让位于春天的融化。一天，杰克在狩猎时看到视角的一抹动静，他转过头，看到露娜站在山脊上，强壮而健康地注视着他。他低声发出尊敬的咆哮，然后再次消失在森林中。杰克微笑着，知道他们之间的纽带永远不会被遗忘。回到小屋的路上，杰克禁不住对自己的笑声。想起这一切是如何开始的，他在那个可怕的夜晚，当他的门被敲击时所感受到的恐惧和忧虑，他万万没想到，门外会是一只美丽的动物。他改变了他对一切的看法。关于杰克与露娜非同寻常的邂逅的消息，在猎人和捕兽者的小社区中传开，许多人持怀疑态度。认为这是一个夸大的故事，但那些了解杰克的人看出了他声音中的真诚和他态度的改变。他成为了人道捕捉方法的倡导者，敦促其他人考虑钢夹子对动物造成的痛苦。杰克的新视角在当地猎人中间引发了一种小而重要的态度转变，导致对残酷陷阱的使用逐渐减少。杰克还开始记录他的经历，写下与露娜的相遇的故事。他的故事和他所学到的教训充满了生动的描述和深刻的反思，不仅在狩猎社区，而是在更广泛的社区中引起共鸣。杰克的故事先后发表在当地杂志和全国性的野生动物期刊上，引起了对象如露娜这样的动物命运以及仁慈的野生动物管理重要性的关注。随着季节的变化，杰克经常想起露娜。他不禁好奇，他在野外的生活如何？他是否找到了伴侣或开始了家庭？每一阵树叶的沙沙声，每一个远处动物的叫声，都让他想起那些曾经出现在他生活中，并在他心中留下深刻印记的联系。他忍不住每次听到身后哗然声就回头，心里总有一部分希望能再次见到他，并与这美丽的动物互动。然而，他并不知道即将发生的事情。一个秋天的傍晚，杰克正在准备晚餐时，听到了一个熟悉的声音从小屋外传来，是一声低沉的咆哮，后面跟着一连串更轻柔、更有趣味的声音。杰克的心跳加快了，他拿起灯笼走出去，呼出一口白云。寒夜的空气里，在空地边缘站着露娜。
，但令杰克惊讶的是，他并不是一个人，在他身边玩耍在落叶中的是两只年幼的山猫幼崽，他们的眼睛充满好奇。毛茸茸的身体与母亲更为光滑的外表形成鲜明对比。杰克看着这一幕，喉咙里涌起一阵激动。露娜不仅生存下来，而且繁衍生息。她找到了伴侣，并开始了自己的家庭。她从未想象过会有机会看到她的幼崽，更别说见到他们了。她的心里充满了喜悦。露娜小心翼翼地靠近杰克。他的幼崽紧随其后，他停在几英尺开外，目光与杰克在一瞬间相遇，那是一种相互承认和感激的时刻。杰克跪下身，慢慢伸出手，露娜小心翼翼地闻了闻他的手指，胡须轻轻刷过他的皮肤。这是一个简短而温柔的时刻，是对他们之间羁绊的无声承认。在母亲信任的鼓励下，幼崽们更加大胆地靠近杰克。他看着他们的嬉戏，他们的动作既优雅又调皮，这是一个完美的画面。他将永远珍视这段经历，这是对野性、永恒精神和人与自然之间意想不到的连接的见证。杰克与露娜及其家人的邂逅，成为他人生的转折点。他全身心投入到野生动物保护中，运用自己的技能和知识来保护他曾经狩猎过的动物。他与保护主义者和野生动物组织合作，致力于推广可持续的做法，保护栖息地免受人类侵蚀。杰克的故事从一个本地关注野生动物的人物，逐渐引起国家级关注。他被邀请在野生动物会议和研讨会上发表讲话。分享他的经历，并倡导对动物的人道对待。他关于露娜旅程的真挚叙述，以及他对他产生的深远影响，启发了许多人重新思考他们与自然的关系。随着岁月的流逝，杰克的小屋成为了受伤和孤儿动物的避难所。他建立了一个小型的野生动物康复中心，在那里，他像照顾露娜一样，照料有需要的生物。这个中心成为希望和同情的象征，吸引了来自各行各业的志愿者和支持者。露娜的遗产通过她的后代继续生存，他们在森林中像母亲一样优雅坚韧的游荡。杰克经常在散步中发现他们，他总是在能够的地方留意他们，即使是短暂的一瞥，也能让他一整天心情愉悦。在他暮年的时光里，杰克在森林宁静的美景中找到了慰藉。他的日子里，他照顾那些受伤的动物，写下自己的经历，并反思将他带到这里的旅程。在一个寒冷的冬夜，当杰克坐在火堆旁时，被森林的声音包围着，他感受到了深刻的平静。他把自己的一生奉献给保护曾经狩猎过的生物，以此尊重他与一只野生山猫之间建立的羁绊。这是一个美妙而不可思议的故事。两个灵魂如何相互找到？杰克在处理这种情况时表现得很勇敢。看完以上这个故事，你有什么想法吗？欢迎在评论区分享你的观点。如果你喜欢我们的视频，欢迎点赞、订阅并分享我们的频道。以上是今天视频的所有内容，下个视频见。